वट आर वेरिएबल्स वट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर लेट एंड कॉन्स्ट की वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल इज वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर और होल्ड डेटा फॉर एग्जाम्पल हेयर टेन इज द डेटा और वैल्यू एंड वी यूज द वेर की वर्ड टू स्टोर इट सिमिलरली अदर देन वेर वी कैन ऑल्सो यूज द लेट एंड कॉन्स्ट की वर्ड टू स्टोर द डेटा द स्कोप ऑफ वेर वेरिएबल इज इन साइड द होल फंक्शन वेयर एज द स्कोप ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल इज इन साइड द ब्लॉक ओनली लाइक एन एफ ब्लॉक ए वाइल्ड लू ब्लॉक एक्सेट्रा नाउ लेट मी शो यू द डिफरेंसेज बिटवीन दैम विद द हेल्प ऑफ द कोड हेयर इज द कोड एग्जाम्पल फॉर द वेर की वर्ड हेयर वी हैव वन फंक्शन एग्जाम्पल एंड इन साइड दैट वी हैव एन इफ कंडीशन दैट इज ऑलवेज ट्रू इन साइड इट वी आर यूजिंग द वेर की वर्ड टू असाइन द काउंट ए नंबर वैल्यू ऑफ टेन वेन वी प्रिंट द काउंट इन साइड द इफ ब्लॉक द आउटपुट विल बी टेन विच इज एक्सपेक्टेड बट वेन वी प्रिंट द काउंट इवन आउटसाइड द इफ ब्लॉक इवन देयर आउटसाइड इट विल प्रिंट टेन एज द आउटपुट लाइक दिस द पॉइंट इज वेर क्रिएट्स ए फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल मीनिंग that even though you defined the variable where inside the if block it is still available outside the if block because it is a function scoped and not block scoped and in the programming world block scoped variables are considered a better way because they give clarity about the life of the variable therefore as a solution the better way of defining the variable is now using the let keyword Here is the same code. Just I replaced this where count variable with the let keyword. Now this let variable will work only inside the if block. And if you try to access this variable out outside the if block, then you will get the error count is not defined error. So the reason is let's create a block scoped variable, not a function scoped variable. Okay. Therefore. the variable will be available inside the same block in which it is defined inside the curly braces this keyword let is more popular because it will not create confusion about the scope of the variable all right the next keyword is the const keyword which purpose is slightly different from the where and let keywords here in the code you can see we assigned const z equal to 10 and then we are trying to assign a new value to z but then our program will throw an error while logging the reason is const can be assigned only once and its value cannot be changed afterwards therefore use const when you do not want to change the value of a variable after the first assignment okay its use is different from the let and where keywords great now you know all the differences between these three keywords and like your favorite movie or song you are not going to forget this ever